हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आई यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है बेस फैलेंजिस से आप फिंगर्स की थिकनेस की जजमेंट ले सकते हैं यहां से काफी अच्छी थिकनेस में जो इंडिकेट करती हैं अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी खड़ी डीप कट रेखाएं इनकी लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आएंगे ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार नेचर का रहेगा दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी सभी फिंगर्स पर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों चलिए आगे देखते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई को उसके बाद चेक करेंगे इनके माउंट्स को तो यहां पर अगर हम चेक करें तो इनकी सूर्य फिंगर जो है काफी अच्छी लेंथ में है यह सूर्य फिंगर कहलाती है और यह जो फिंगर है इसको हम गुरु की उंगली कहते हैं गुरु फिंगर कहलाती है सूर्य फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो यह दर्शाती है काफी अच्छी क्रिएटिविटी को एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज को ऐसे नेटिव के भीतर क्रिएटिविटी का लेवल काफी हाई होता है और ऐसे नेटिव रिस्क टेकर होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर काफी अच्छी लंबाई में हो यह वाली फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे नेटिव की जो टेंडेंसी है रिस्क लेने वाली रहेगी लाइफ में डिसीजन लेते समय भी थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा सकते हैं और इवन अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनकी ज्यादा रह सकती है और आप देख सकते हैं इनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो भी यहाँ पर वीक नहीं है इंडेक्स फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है थिकनेस में भी अच्छी है जो इंडिकेट करती है काफी अच्छे लीडरशिप काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज की और ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है और हर तरह के सुख ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिनका गुरु माउंट स्ट्रांग और गुरु फिंगर भी अच्छी हो अब बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना थिकनेस में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहेगा और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहेगा अब आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर को मर्करी फिंगर यहां से हल्की सी लो सेट है लेकिन लंबाई में यह फिंगर काफी अच्छी है लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी अच्छी कैलकुलेशन uh, को और काफी अच्छे बिजनेस एक्मेंट को भी ये सभी क्वालिटीज इनके भीतर काफी अच्छी रहने वाली हैं इन फिंगर्स की अच्छी लंबाई होने की वजह से और यहां पर आप देख सकते हैं यह जो ज्वाइंट है बिल्कुल भी यहां पर स्पेसिस नजर नहीं आ रहे रोशनी आर पार होती हुई नजर नहीं आ रही बिल्कुल सटी हुई फिंगर्स इंडिकेट करती हैं काफी अच्छे मनी मैनेजमेंट को भी ऐसा व्यक्ति अपने धन को किस तरह से संभाल कर रखना है किस तरह से इन्वेस्ट करना है इन चीजों में काफी स्किलफुल होता है और अपनी लाइफ में धन को अच्छी तरह से संजो कर रखता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को उसके बाद देखेंगे इनकी रेखाओं को भी तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो इनका मर्करी माउंट है थोड़ा सा वीक बढ़ता हुआ मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट यहां से होता हुआ और इनके बाकी के तीनों माउंट्स अगर देखा जाए इनका सूर्य माउंट इनका शनि माउंट और इनका गुरु माउंट ये तीनों हाई सेट हैं। मर्करी माउंट का लो सेट होना थोड़ी सी शाही नेचर दे देता है बेशक इनके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनकी जो फिंगर है अगर हम मर्करी फिंगर की बात करें यह वाली जो फिंगर है इसकी लंबाई काफी अच्छी है लेकिन इनका माउंट लो सेट है जिस वजह से कई बार नेटिव को ऐसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है जैसे अपने आप को व्यक्त करते वक्त सही समय पर सही शब्द ना मिल पाना ऐसी दिक्कतें नेटिव को आ सकती हैं और अगर हम बात करें मर्करी माउंट के ऊपर रेखाओं की 
तो यहां पर आपको नजर आएगा एक रेखा थोड़ी साइड से इस एरिया से एक रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इस तरह से और एक और रेखा यहां पर जो यहां पर बिजनेस एक्मैन को स्ट्रेंथ देने का काम करेंगी इस तरह की खड़ी रेखाएं होने से नेटिव की जो पर्सनालिटी है वो भी सिंपथेटिक हो जाती है दूसरों के प्रति नेटिव का जो बिहेवियर है वो सिंपथेटिक होगा दूसरों की हेल्प करने वाला होगा बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की अब देख सकते हैं सूर्य माउंट किस तरह से नजर आ रहा है यहाँ पर सूर्य माउंट का जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता लेकिन फेम यहाँ पर अच्छा रहने की संभावनाएं हैं क्योंकि एक लंबी सूर्य रेखा लेकिन थोड़ी सी वेवी लाइन है परंतु यह यहां से कुछ इस तरह से वेव करती हुई इस तरह पहले यह मर्करी माउंट की तरफ बढ़ रही है लेकिन बाद में यह इस तरह से सूर्य माउंट की तरफ इस तरह की एक लंबी सूर्य रेखा और अंत में यहां पर एक ट्रायंगल जैसा चिन्ह बनता हुआ इस तरह का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है जो इंडिकेट करता है कि 40 के आसपास की एज के बाद यह ट्रायंगल इफेक्ट देगा अपने और अच्छी सूर्य रेखा होने से इनका जो सोशल सर्कल है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा और फोर्टी प्लस की एज के बाद काफी अच्छा फेम इनको मिल सकता है अपनी क्वालिटीज की वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज की वजह से क्रिएटिव क्वालिटीज की वजह से काफी अच्छा फेम पाने में यह कामयाब रहेंगे लेकिन यश यहां नहीं मिलने वाला यश क्या होता है जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत बेहतर करता है दूसरों की हेल्प करता है लेकिन बदले में कोई रिवार्ड ना मिले उसको हम कहते हैं कि यश मिलने में कमी रह सकती है आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की अब देख सकते हैं इनका जो शनि का एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है और शनि और सूर्य माउंट के बिल्कुल सेंटर में यहां पर आपको एक लाइन नजर आएगी इस तरह का कट इस तरह के कट को विद्या रेखा का नाम दिया जाता है ऐसी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर क्लियर नजर आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है ज्ञान बहुत अच्छा होता है व्यवहारिक ज्ञान की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज्ञान की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ व्यवहारिक ज्ञान ऐसे व्यक्ति का काफी कुशल होता है और यह विद्या रेखा व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है उसके साथ साथ आप देख सकते हैं शनि रेखा इनके हाथ में इनका जो माउंट है शनि का थोड़ा सा दब रहा है जिस वजह से स्ट्रगल लाइफ में रहेगी शनि रेखा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हल्की जो यहाँ पर अड़चने हैं इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से वह रह सकती हैं भाग्य उदय जो है वो थर्टी एट के आसपास की एज से होता हुआ नजर आ रहा है उससे पहले शनि रेखा थोड़ी सी वेवी है और एक अच्छा ट्राइंगल यहाँ पर क्रिएट कर पा रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल की स्थिति आपको बनती नजर आएगी इस तरह का ट्राइंगल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति धन के मामले में लकी होता है और काफी अच्छा धन अपने पास इकट्ठा कर पाता है अब बात हम करते हैं इनके गुरु माउंट की यह एरिया अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा काफी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट है एक स्ट्रांग प्रोमिनेंट बृहस्पति माउंट अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान हो जाते हैं लाइफ में धीरे धीरे बहुत नॉलेज इकट्ठी करते हैं और धार्मिक होते हैं बहुत ज्यादा धर्म कर्म के काम करने वाले लेकिन यंग एज में ये सभी क्वालिटीज आ जाए यह पॉसिबल नहीं है लगभग यह सभी क्वालिटीज नेटिव के नेटिव की लाइफ में 36 के बाद या 38 के बाद आती हैं तो यह सब संभावनाएं इनकी लाइफ में रहेंगी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी बन जाने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपको एक गुरु वलय की फॉर्मेशन नजर आएगी इस तरह का यह एक अधूरा सा गुरु वलय बहुत ही लाइट है और यह डार्क हो सकता है अगर यह कंप्लीट हो जाए कंप्लीट गुरु वाला यहां से शुरू होता है और इस तरह से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है इस तरह का गुरु वाला अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है और लाइफ में अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से काफी नेम फेम पा सकता है ऐसे व्यक्ति को समाज में भी बहुत अच्छी मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है जिनके हाथ पर इस तरह का एक पूरा गुरु वलय बनता हो लेकिन यहां पर यह अभी शुरुआत हो रही है इनके हाथ में आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक सी रेखा से यहां तक गुरु वलय पहुंच रहा है और आगे यह कंप्लीट भी हो सकता है चलिए आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से कंप्लीट यहां तक पहुंचती हुई हार्ट की लाइन के नीचे यहाँ पर एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन अगर ऐसी एक ट्राइंगल और ऊपर भी बन जाए इस तरह से दो ट्राइंगल्स बन जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लकी हो जाता है अगर आधा ट्रायंगल बनता है तब भी इस तरह की जो रिजल्ट है मिलते हैं थोड़े कम मात्रा में प्रॉपर्टी के लिए इस तरह के ट्रायंगल बनना हार्ट की लाइन के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है और आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन एक इमोशनल पर्सनालिटी को दर्शा रही है एक ब्रांच यहां से इस तरह से निकलती हुई बाहर की तरफ इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह हो ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं लेकिन तब अगर 
ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से धन ना कमाए सही रास्ते पर चलता हुआ काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है माइंड की लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन कुछ इस तरह से थोड़ी वेवी होती हुई और एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है ऐसी रेखा होने से नेटिव का माइंड बहुत शार्प होता है और थोड़ा सा झुकाव मिडिल एज के बाद नीचे की तरफ हो रहा है जिस वजह से ओवर इमेजिनेशन हो सकती है लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी माइंड की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की लाइफ की लाइन यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से और आगे चलकर केतु एरिया के ऊपर यह रेखा एक फिश जैसा सिंबल क्रिएट कर रही है आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर कहां पर मैं केतु एरिया की बात कर रहा हूं इस एरिया के ऊपर आपको कुछ इस तरह से एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ और यह जो रेखा है इस तरह से यह एक लंबी रेखा के रूप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है लगभग एटी के आसपास की एज को और इस तरह का चिन्ह अगर फिश जैसा चिन्ह व्यक्ति के हाथ पे बने तो यह चिन्ह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में इनहेरिटेड वेल्थ मिल सकती है इंश्योरेंस का पैसा या कहीं से अचानक धन मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती हैं विदेश यात्रा करने का चांस ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है अगर केतु माउंट के ऊपर ऐसा चिन्ह बन रहा हो अगर हम बात करें लाइफ लाइन की तो यहां पर आकर लाइफ लाइन थोड़ी सी वीक होती हुई जो लगभग एज रहेगी 65 के आसपास 60 से लेकर 65 के आसपास की एज में कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड आने की संभावना को भी हम यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते और अगर देखा जाए इनके वीनस माउंट को तो काफी सारी ऐसी वीनस माउंट के ऊपर रेखाएं नजर आ रही हैं ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में रहने की संभावनाएं लेकिन यहां पर अगर हम इनके वीनस माउंट को देखें तो उभरा हुआ वीनस माउंट जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव और लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं भी ऐसे व्यक्ति को जरूर मिल जाती हैं चंद्रमाउंट की अगर हम बात करें चंद्रमाउंट के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं है कुछ हल्की रेखाएं इस तरह की रेखाएं होने से चंद्रमाउंट के ऊपर ट्रैवलिंग के चांसेस बनते हैं चंद्रमाउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है जिस वजह से माइंड की स्टेबिलिटी बनी रहेगी थोड़े से अप्स एंड डाउन रह सकते हैं माइंड की स्थिति में वो भी इनकी माइंड लाइन के थोड़े से झुकाव जो मिडिल एज की बात हो रहा है उसकी वजह से तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद